அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம முபாஸ் கிச்சனில் நோன்பு கஞ்சி எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த நோன்பு வந்து நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான நோன்பாக தான் இருந்துகிட்ருக்கு இருக்க போகுது இது வந்து நிலைமை வந்து சரியாகி பழைய நிலைமைக்கு எல்லோரும் எல்லா விஷயங்களும் பண்ணக்கூடிய பாக்கியத்தை நமக்கு தரட்டும் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு முடியாத விஷயங்களை விட்டுட்டு நமக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அந்தந்த விஷயங்களை நல்லபடியாக ஈடுபட்டு நிறைய நன்மைகள் நம்ம வந்து சம்பாதிக்க பாடுபடுவோம் இன்ஷால்லாம் சரி இப்போ நம்ம நோம்பு கஞ்சிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னெல்லான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து அரிசி வந்து உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது குருணா மாதிரி ஒரு கப்பு கால் கப்பு சிறுபருப்பு சின்ன வெங்காயம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் இருக்கும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு ஒரு ஐயல் எட்டு பல் அப்புறம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகா நமக்கு கஞ்சிக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் போட்டால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்பைசஸ் வந்து ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ஒரு மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பட்டை தேங்காய் வந்து நம்ம பால் எடுக்கணும் எடுத்து சேர்க்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எறா அதாவது பிரான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம அதை கைமா மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்புறம் வந்து பட்டாணி அப்புறம் வந்து முட்டைக்கோஸ் இந்த ரெண்டு வீட்டில் இருந்து நம்ம எந்த வெஜிடபிள்ஸ்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் மசாலா ஐட்டங்கள் போடும்போது சொல்கிறேன் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பும் தேவையான அளவு நம்ம சிறுபருப்பை கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துடலாம் குக்கர் வந்து நல்லா ஹீட்டான உடனே நமக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் வந்து பச்சை மிளகா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் நம்ம அதில் போட்டுடலாம் பூண்டு தக்காளி கருவேப்பில் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வதக்கக்கூடிய ஐட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம மொத்தமாக போட்டுடலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து இது ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை கஞ்சி வந்து நம்ம கஞ்சிக்கு வந்து அரிசி எல்லாம் வேகும்போது இதுவும் நல்லா வெந்துடும் சும்மா லைட்டாக வதக்குனாலே போதும் வந்து நான் ஸ்பைசஸ் போடுறேன் அது வந்து நான் மிக்சியில் வந்து பவுட்ரு பண்ணி போட்டிருக்கேன் எங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து கஞ்சிக்கு வந்து நம்ம கஞ்சி குடிக்கும்போது இடையில அந்த ஏலக்காய் கிராம்பெல்லாம் வந்தால் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது அதனால் நம்ம இப்படி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாடை போகிறது வரைக்கும் நம்ம அதை வதக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இறாவை வந்து நல்ல பொடிசாக கைமா மாதிரி நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அப்புறம் முட்டை கோசு பச்சை பட்டாணி நம்ம எல்லாத்தையும் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாமே சேர்ந்து மொத்தமாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே அந்த எண்ணெயில் வந்து இறா போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெயில் அப்படியே வதங்கட்டும் அப்புறம் நமக்கு தேவையான மசாலா ஐட்டங்கள்லாம் போட்டுடலாம் மசாலா வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து பெருஞ்சீரகப்பொடி ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகப்பொடி அப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து குழம்பு மசா மசாலா இருக்கலாம் கறி மசாலா பொடி இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது வந்து நம்ம வந்து சிக்கன் மட்டனோ இந்த மாதிரி ஏதாவது சேர்த்தா தான் இந்த மசாலா ஐட்டங்கள்லாம் போடணும் நம்ம நார்மலாக போட்டதாக இருந்தால் ஒயிட்டாகவே நம்ம வச்சிடலாம் இது போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நமக்கு தண்ணியோட அளவு வந்து ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு வந்து ஒரு பத்து ப பன்னெண்டு கிளாஸ் வரைக்கும் தண்ணி சேர்க்கலாம் நமக்கு கஞ்சியோட திக்னஸை பொறுத்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம அரிசியெல்லாம் போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து பா எடுத்த பிறகு நம்ம பார்த்துட்டு தேங்காய் பாலோ இல்லை தேங்காய் எப்படி சேர்க்குறோமோ சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சேர்த்துக்க வேண்டியதான் தண்ணி இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நம்ம லாஸ்ட்டில் செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ அரிசியும் பருப்பையும் நான் கழுவி வச்சுருந்தேன் அதையும் அதில் சேர்த்தாச்சு இப்போ நம்ம மூடி போட்டுட்டு ஒரு மூணு விசில் கரெக்டாக போட்டு எடுத்துடலாம் இங்கே வந்து நான் உடச்சி தானே போட்டிருந்தேன் அரிசியை அதனால் நமக்கு அழகாக ஒன்று போல் நல்லா வெந்துட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச தேங்காய் பழையும் சேர்த்துடலாம் இங்கே எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து கஞ்சி வந்து நல்லா லிக்யூடாக இருக்கணும்
இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் நமக்கு சிக்கன் மட்டனில் போட்டிருக்கோம் வெஜிடபிள்ஸில் போடலாம் நமக்கு இறால வந்து நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ வந்து நமக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துடலாம் எனக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு நான் நல்லா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நமக்கு நோம்பு கஞ்சி தயாராகிட்டு இந்த கஞ்சி டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா வேறு ஒரு ரெசிப்பியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்